En sak som jag hoppade till på när vi satt här innan vi satt oss i soffan det var det att du sa men fossilfritt stål, ja det är bara en grej vi ska syssla med. Vi tänker bredda det här sen. Berätta. Ja, men om man går tillbaka till vårt syfte, grundsyfte i bolaget så det handlar ju om att vi vill radikalt dra ner CO2-utsläppen i industrier som är svåra att ställa om. Mm. Vi, Inte bara ståltillverkning? Nej, nej, vi gör det med hjälp av vätgas, av grön vätgas. Mm. Stål är den som vi ser troligtvis kommer först med storskalighet och det händer nu. Och det är mm. industriomställningen som sker nu. Ståltillverkningen släpper ju ut massor av koldioxid och förbrukar dessutom enorma mängder el. Men just nu pågår ett intensivt arbete för att börja tillverka fossilfritt stål. Bara i Sverige finns ju Hybrid som ägs av Vattenfall, LKAB och SSAB. Men nu också den helt nybildade konkurrenten, om vi ska kalla det, det H2 Green Steel. Och en absolut förutsättning för att kunna tillverka fossilfritt stål det är vätgas och gärna då grön vätgas. Och det ska vi prata mycket om idag med en väldigt kompetent person som jobbar faktiskt bara med detta. Det är Kajsa Rytberg Wallgren som är affärsområdetschef för vätgas på H2 Green Steel. Mm. Välkommen till Railers Play Kajsa. Tack så jättemycket. Kul att vara här. Kul att du ville komma. H2 Green Steel är ju ett sånt där nytt spännande företag som väldigt många är intresserade av att höra mer om. Så att vi är väldigt glada att du ville komma hit. Men innan vi börjar prata om H2 Green Steel så... så Ja, nu fick en på din resa har sett ut. Vad gjorde du innan du kom till Lord Robin Steel? Man kan säga att det är ett tvådelat svar på den frågan. Professionell sida hos mig och även då den privata eller personliga. Jag har jobbat ungefär 15 år i industrin och haft förmånen då att se hur teknik och affärer kan vara med och driva omställning och förändring till ett mer hållbart samhälle. Mm. Jag var divisionschef under några år på Sandvik. En liten division där bränslecellsatsningen ingick. Där vi gör då komponenter in i, i bränsleceller, framförallt mot fordonsindustrin. Och då fick jag inblick i vätgas och hur det kan vara med och reducera utsläppen inom transport. Lite några år senare så blev jag innovationschef på Yara. Yara är ett av världens största konstgödningsbolag. Den viktigaste ingrediensen i konstgödning är vätgas. Så då fick jag inblick i att det här handlar ju inte om bilar idag. Det här handlar om omställning av industrin. Det handlar om hela energisystemet. Mm. Så det är den ena sidan då. Och sen om man går in mer på mig som, som person så är det jag har sedan fem år tävlat med hästar eller jag tävlade inte när jag var fem år men jag började rida när jag var fem ja. år och började tävla tidigt och hade förmånen att träna för Jens och Peder Fredriksson. Jaha, vad spännande. Ja, ja. Och de hade ett mantra som var träna alltid med de som är bättre än du. För ja. du blir aldrig bättre än den bästa i din omgivning. Och det där har jag tagit med mig. Så jag valde att åka till Tyskland och jobba som fältarlandsryttare när jag var 19-20 år för att lära mig från de som var bäst på det här. Jag valde att åka till Hongkong och läsa min MBA för att läsa, lära mig om finansmarknaden. Och jag valde att jobba i Shanghai under några år för att jobba med tillväxt från dem. Lära mig om tillväxt för ja. de som kan det bäst. Vilken spännande bakgrund. Och då satt du väl förmodligen väldigt eh, och bet på naglarna när det var, blev OS-guld här i sommar. Så Absolut, ja. det var super, verkligen. Nej, men så att de här delarna då har gjort att när jag fick frågan i, i somras så var det väldigt, väldigt enkelt att ta beslutet. För jag träffade Henrik, jag träffade vår CEO Maria, Otto, vår CFO, styrelsen där ingen idé för stor. Och jag kände att nu får jag vara med och påverka och jag kan verkligen, verkligen lära mig av de som bättre är. Så det var därför jag landade här. Bra motto tycker jag. Mm. Det ska jag faktiskt ta med mig. Mm. Du, vätgas då, helst grön vätgas då, eh, som du kan väldigt mycket om, det är ju en helt avgörande pusselbit i det vi ska prata om nu, mm. nämligen fossilfri ståltillverkning. Varför är det så avgörande? Var, varför måste vätgas till i den processen? Mm. För att gå, förstå det så tror jag att det, det viktiga som du, som du nämnde tidigare är att stålindustrin står ju för väldigt stor mängd CO2-utsläpp. Ungefär 7-8 procent av globala CO2-utsläpp. Det som är den, den smutsigaste delen eller problemet i, i hur det framställs idag är hur du eh, förädlar järnmalmen till järnsvamp som du säkert har talat om. Eh, det du gör är att du vill få bort syret ur järnmalmen och det kan du göra genom att elda med kol vilket är det du gör idag. Och då släpper du ut, det, då binder då kolet med syret CO2. Det är det som gör att du släpper ut massor med CO2. Istället så kan du använda vätgas för att få bort syret från järnmalmen. Och då blir det H2O, mm. vatten. Och det betyder att du har inget CO2-utsläpp. Så att genom att förändra hur du förädlar järnmalm till järnsvamp så kan du dra ner CO2-utsläppen med upp till 95 procent. 
otroligt. Men då vill du också till att vätgasen är grön, eller hur? Precis, och det är en väldigt bra poäng. För att om man tittar då på... Vätgas är ju en av de vanligaste industrigaserna idag. Men 99 procent av den kommer från naturgas. Så du reformerar naturgas och släpper ut CO2 och tar vätgasen, H2. Så att om du istället då går till en process som kallas elektrolys, där du använder elektricitet- Sätter in elektricitet i vatten kan man säga, splittar upp det till vätgas och syrgas. Och om då elektriciteten är grön så har du inga utsläpp. Och det är det som vi gör. Storskalig elektrolys för att då få fram vätgas för att reducera, ja, ta bort syret mm. ur järnmalm. Och då blir det nollutsläpp riktigt också. Mm. Och förklara den här så, så har ni slutit en, en deal kan man säga. Med, en spännande deal tycker jag med, med ett av världens största energibolag, Spanska Ebedrola. Mm. Eh, en affär värd 23 miljarder och sånt där läste mm. jag mig till. Otroliga pengar. Eh, och vad går det här samarbetet ut på? Mm. Så att i Bedråla är ju som sagt som vattenfall fast eh, ja, rätt mycket större. Ganska mycket större <laughs> ja. och, och framförallt mycket, väldigt starka i, i Sydeuropa. Eh, samarbetet går ut på att vi tillsammans ska bygga en, en gigawatt vätgasanläggning eller elektrolysör. Eh, för att sätta det i, i relation till hur det ser ut på marknaden idag så idag är ungefär 300 megawatt installerat globalt. Vi ska bygga en gigawatt, alltså ja. 1000 megawatt. Så det ska vi göra på Iberiska halvön. Eh, Ibedrola ska bygga nya solparker, bygga ny grön elektricitet som ska då komma in i den här eh, elektrolysen. Och vi som, som H2 Green Steel ska bygga en sån här anläggning för järnsvamp. Så eh, direkt reduktion av, av järnmalm. Mm. Men kommer ni då, för idag finns ju planerna i borden så att säga. Mm. Där ska ni ha tillverkning. Men innebär det här då också att ni kommer ha tillverkning eh, av järnsvamp eh, i Sydeuropa också då? Eller? Precis. Så ja. att du, vi kommer, det, boden är vårt första projekt. Mm. Det är vårt lighthouse-projekt kan mm. man kalla det. Där vi gör vätgas, järnsvamp och ett stålverk. Det vi gör då i södra Europa är, i alla fall i steg ett- vätgasen och järnsvampen mm. som vi sen kan leverera in till andra stålverk som redan finns som vill ställa om eller eventuellt sett då bygga ett stålverk. Men det är framförallt för att vi vill möjliggöra grönt stål. Mm. Vi behöver nödvändigtvis inte bygga det själva. Så att då kommer ni alltså sälja grön vätgas till andra stålverk som inte nödvändigtvis ingår i H2 Green Steel? Nej, vi kommer inte familjen, sälja vätgasen utan Nej. vi kommer... Uh, i stort sett all vätgas kommer gå till järnsvampsproduktionen okay. som ligger vägg i vägg, mm. kan man säga förenklat. Men sen kommer vi sälja järnsvampen till andra aktörer. Okej. Okay. Men du, det är ju rätt intressant. H2 Green Steel är ju liksom ett helt... Ni börjar från scratch. Mm. Och det är ju... Det, det innebär ju både stora liksom utmaningar men också man börjar från en clean sheet så att säga. Då. Men hur kom det sig att den här jätten som i Ibedrola ändå är, som är, om vi sätter det i perspektiv till vattenfall, mycket, mycket större då. Varför vill de samarbeta med er? Så, så, ni har ju inte ens ett stålverk på platsen om man säger mm. så. Nej, och det frågar vi oss också ibland. <laughs> Nej, men jag, jag tror så här, och inte bara de men även andra aktörer som vi pratar med de ser värdet i att vi är små, vi är väldigt agila och vi agerar väldigt, väldigt snabbt. Sen har vi ju faktiskt man säger, en djup teknisk kunskap på storskalig vätgasproduktion. Som jag sa, idag 300 megawatt installerat. Vi bygger 800 megawatt i Boden och en gigawatt i södra Europa. Det, den erfarenheten som vi får från Boden är väldigt, väldigt intressant för andra aktörer. Så det är en grej. Men samarbetet började genom något som kallas CEO Alliance som är ett europeiskt initiativ mellan olika eh, storbolag för att driva en omställning mot en mer hållbar framtid. Mm. Eh, och det var där vi blev inbjudna och det var där vår vd Henrik då träffade i bedrålast eh, chairman. Mm. Och började diskutera det här i somras och sen nu då har vi gått vidare. Och just nu så är vi inne i en förstudie eh, som ska vara klar under Q1 eh, med målet att 2025-26 kunna börja producera på Jönsson. Mm. Men ni har ju också stuckit ut hakan och sagt att redan 2024-25 mm. så ska ni kunna producera eh, fossilfritt stål. Mm. Det är ju ett år tidigare än hybrid då, mm. eh, som då ägs av Vattenfall, LKAB, SSAB, tre jättar som har mm. sysslat med det här, i alla fall ståltillverkning, länge. Mm. Eh, det sa er styrelseordförande Karl-Erik Lagerkrans när han var här och gästade Redis Play. Och då tänker jag, hur, hur är det möjligt? D- era konkurrenter, man ändå för sig så, det kanske inte ni ser det som, de har ändå på något sätt, en, ja, de har gjort det här ganska länge liksom. Och så kommer ni och säger att ni ska klara det ett år tidigare. Hur, hur är det möjligt? Jag, jag tror, för det första så tycker 
Vi ser inte Hybris som en konkurrent. Vi ser dem som en branschkollega och en stor inspiration. Vi har jättemycket respekt för det de har gjort. De har varit en av anledningen till varför vi också vågar starta. De visar att tekniken funkar. Eh, varför vi kan göra det snabbare det är att jag, jag tror att vi har en fördel av att vi börjar från ett blankt papper. Vi har ingen legacy som vi måste förhålla oss till. Utan vi kan faktiskt bara köra på. Men det sagt så självklart finns det utmaningar som kan påverka eh, när vi startar. Men målet är helt klart att, att börja sluta på 24 eller under 25. Mm. Vi kommer till utmaningarna alldeles strax. Mm. Men en sak som jag eh, hoppade till på eh, när vi satt här innan vi satt oss i soffan det var det att du sa men fossilfritt stål, ja, det är bara en grej vi ska syssla med. Vi tänker bredda det här sen. Berätta. Ja, men om man går tillbaka till vårt syfte, grundsyfte i bolaget, eh, så... Det handlar ju om att vi vill radikalt dra ner CO2-utsläppen i industrier som är svåra att ställa om. Mm. Inte vi... bara ståltillverkning? Nej, Nej, vi gör det med hjälp av vätgas, av grön vätgas. Mm. Stål är den som vi ser troligtvis kommer först med storskalighet. Eh, anledningen till det här eh, är, är att stål har en relativt kort värdekedja. Så att, för det, det är dyrare att producera grönt. Mm. Och då måste vi trycka ut det mot kunden. Att kunden, att du och jag vill vilja betala lite mer för en bil- som faktiskt har producerats på ett hållbart sätt. Du behöver bara öka slutpriset med någon procent för att du ska täcka kostnaden i, genom värdekedjan. Det är relativt enkelt om man säger så i stål. Mm. När det gäller till exempel eh, konstgövning som är en annan stor utsläppare står för ungefär 2% av världens CO2-utsläpp som också använder mycket vätgas, men då eh, naturgasbaserad vätgas. Där har du en jättelång värdekedja från att du köper brödet till att den, det bolaget att göra till exempel som producerar konstgödningen det är otroligt många steg så för att få igenom kostnadsökningen i hela värdekedjan är väldigt, väldigt svårt mm. så det tar tid, det kommer att ske och det är en industri som absolut är en industri som vi kan jobba med med mm. vår storskaliga vätgasproduktion men steg ett är stål och det händer nu och det är mm. industriomställningen som sker nu det är många som, som uppenbarligen har uppmärksammat mm. era kommande planer på fossilfritt stål. Mm. BMW är en av dem mm. som ni har slutit en del med biltillverkan. Då. Och Henrik Henriksson är vd som jobbade på Scania tidigare mm. och vd där. Kommer ju då också från fordonsindustrin så att säga. Vad tror du ett sånt namn kan, kan göra för att öka intresset ännu mer? Mm. Jag tror det är två olika delar i det. Dels så har han ju ett kontaktnät mm. i fordonsindustrin som är fantastiskt. Dels har han en kredibilitet- jag, menar, jag hade kanske troligtvis inte gått in i den här rollen om det inte var att han visade att kolla, han lämnar ett av Sveriges finaste industribolag som vd och går in i det här. Det, 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 jag tror det är otrolig kredibilitet också mot talangmarknaden. Och för att få till det vi vill så måste vi rekrytera de bästa från hela världen. Mm. För det är ju så att det vi, och även Reilus befinner sig, det är ju alltså en samhällsbyggarbransch på mm. något sätt. Den är ju väldigt, än så länge, ganska manligt tung, mm. kan man få säga. Eh, men du menar också att vi måste ju locka till oss alla möjliga mm. människor, både killar och tjejer såklart, från, från, från andra branscher också för att få det här att lyckas, eller hur? Ja, vi vill ju vara med, eller vi vill ju skapa en ny svensk industristandard i hur man driver affärer, vad ett industrijobb kan vara. Och det handlar inte längre om den, den gamla eller vad man nu ska säga, traditionella bilden, stereotypen av en stålarbetare som du kanske ser framför dig som en smutsig stor man. Utan vi behöver de bästa mjukvaruutvecklarna, vi behöver de bästa juristerna, de bästa ekonomerna, de bästa marknadsförarna för att få till den här omställningen och självklart massor av ingenjörer. Så att vi, det är otroligt viktigt att, att man ser på industrin som något intressant område. Så de som är tio år idag jag vill, jag vill inget hellre än att de är med och jobbar i framtiden med den här omställningen. Mm. Ja, en spännande vision faktiskt. Mm. Du, eh, jag sa att vi skulle återkomma till utmaningarna. Man kan kalla dem problem också. Mm. Det handlar ju om eh, tillgången på el helt enkelt. Så måste, mm. <laughs> det måste bli mycket, 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 mycket större eh, mm. om vi ska klara det. Dessutom så finns det ju en tillståndsbrand, eh, tillståndsproblematik eh, också. För mm. att få tillstånd då, b- dels att ni ska få göra det ni vill göra men även öka elkapaciteten och så vidare. Hur stora är de här två utmaningarna skulle du se det för, för er, ert vara eller inte vara? Om man tittar på tillståndssidan och på grön el handlar det om så, så är det lite ut, olika utmaningar beroende om vi tittar på Boden eller du är med i Bedrola i södra Spanien eller andra marknader som vi, som vi tror på för framtiden för grön vätgas så som Brasilien, så som Chile, så som Australien till exempel. När det gäller då Boden så 
är ett problem eller utmaning med tillståndsprocess. Eh, och då gäller det dels för infrastruktur så som eh, ja, nya tågbanor och så vidare. Eh, och självklart miljötillståndet. Mm. Det är en stor utmaning och eh, som någonting vi har lagt väldigt mycket resurser på. Och vi är väldigt, väldigt stolta över den ansökan som vi skickade in innan jul. Mm, på nästan 2000 eh. sidor, va? Eller 17, ja, 18, det, ja. ja, den är extrem men otroligt väl genomarbetad. Ja. Som vi har lärt oss självklart väldigt mycket från hur Northfolk gjorde mm. och så vidare. Så det är ju en utmaning. Sen på elsidan så om vi tar igen då norra Sverige och anledningen till att vi är där med, med fabriken är ju att det finns väldigt mycket grön el. Mm. Sen är ju grön en definitionsfråga, men om vi, om vi pratar om fossilfri el i alla fall. Du har ju vattenkraften och du har mycket vind som utvecklas. Mm. Dessutom så kommer ju eh, den exporten som vi gör till Finland upphöra i framtiden. Så vi tror att mängden el finns där. Eh, det är en utmaning, men det finns där. Den största utmaningen dock är effekten som vi vill ha till en plats. Och det, då krävs det nya kraftledningar. Och det är en utmaning. Vi, jobbar, vi har väldigt bra support från Svenska Kraftnät. Vi, vi upplever att det går framåt, men det är en utmaning. Mm. Ja, och ni är ju inte ensamma om att känna den utmaningen. Och det är väl ett av de stora problemen slash utmaningarna vi står inför i Sverige. Mm. Vi ska lyckas med den här omställningen helt mm. enkelt. Så att, mm. Du, sista frågan. Och det handlar om, om oss, Reilus. Vi är ju teknikkonsultbolag som sysslar med, med, med samhällsbygge som jag sa tidigare. Många konsulter har vi som sitter och lyssnar på detta nu. Hur tycker du att vi ska tänka när det gäller det ni sysslar med? Men jag tycker på en generell nivå när man ser nu hur utvecklingen inom industrin är att jag upplever i alla fall en trend från att man jobbar väldigt strikt och stängt med sitt lilla område till att jobba mycket i samarbeten, partnerskap över gränser för det är omöjligt att kunna allt om allt. Du måste öppna upp. Och då tror jag att ni kan vara en eh, brygga med den här kunskapen. Givetvis måste ni jobba med konfidentialitet och så vidare men jag tror på en ökad öppenhet framförallt inom sådana här industrier för då får vi till omställningen snabbare och det är ju faktiskt det vi behöver det handlar inte om att vi ska hot for green steel ska ta över hela världen vi vill inspirera Indien, Kina att göra likadant det är då vi får till omställningen och jag tror att ni kan vara en aktör att nu säger inte jag att ni ska sprida information till kinesiska bolag men jag tror att ni kan vara en sån brygga att faktiskt lära från olika och se till att sprida upp omställningen. Mm. Och bli en liten katalysator då ja, på något sätt och precis. se till så att ja, intressant. Mm. Du, du måste upprepa ditt motto som du tog med dig från, från tiden när du umgicks mycket med ryttare. Du gör ja. det fortfarande men på en, ja. på en mer elitnivå så att säga. Mm. Vad var det? Det tycker jag var spännande. Ja, nej, men det är det att man, man ska alltid träna med de som är bättre än du. För du blir aldrig bättre än den bästa i din omgivning. Då tycker jag vi slutar med de orden, mm. Kajsa. Tack snälla för att du kom hit eh, och pratade om vätgas och, och Hot to Green Steels eh, expansionsplaner. Eh, Kajsa Rytberg eh, Valgren alltså, som är affärsområdeschef för eh, Hot to Green Steel. Eh, och håll utkik, snart kommer det fler intervjuer på Railers Play och i podden Nytänkarna. Tack för att ni tittade. Hej då! Mm.